子是穆道人座下，有事要禀告掌门。擅闯仙家宝地，还望恕罪。家师惨遭妖人残害，已经先逝了。弟子此来，送还仙师法器信物，还有要事要禀告掌门。事关蜀山仙家清誉掌门，此人自称是牧师叔的徒弟，有要事禀告。穆道人门下抱朴，拜见掌门。啊，起来说话。家师惨遭妖人毒害，还请掌门主持公道。穆师弟喜好搜罗奇珍异宝，伤及无辜，仍不知悔改，免去长老之位，离开蜀山一别数年。没想到他竟然……施主何因？你且起来说。是。我与师父途经桃园村，发现村里的村民皆为桃花精所变，他们迷惑凡人，吸食气血。师父为拯救苍生，维护蜀山清誉，带弟子降服桃花精。可未曾想，这半路竟杀出一名妖女。这妖女妖法极高，我与师父虽力战妖女，但师父，师父他老人家还是被这妖女残害而死。师父临终前请弟子孤苦伶仃，特意叮嘱弟子来到蜀山认祖归宗，要我到蜀山好好修炼，我也能如他一般除魔卫道，扶救苍生。穆师弟离开蜀山，这么多年还能恭行正道，你既是他的徒弟，也便是我蜀山门下了。弟子多谢掌门接纳，只是那妖女。还在为祸人世，乞请掌门主持公道。若如你所言，那妖女妖法极高，然世间必有异动。但我蜀山尚未有所感应。师父之所以能被妖女残害而死，还因一名蜀山弟子与这妖女有所勾结。蜀山弟子。此人名叫李逍遥。李逍遥，弟子从未听过此人的名字，还望掌门明察。掌门，不能任由外人冒充蜀山弟子，给我们蜀山抹黑啊！掌门，穆师兄斩杀妖魔有功。我们一定要为他讨回公道。既然有妖邪现身，我们蜀山不能置之不理啊！掌门司徒师弟还没有回山吗？九界仙师叔一直行踪不定，尚未回山。
敢数百年来，斩妖伏魔，维护人间正道。今有妖邪作祟，速去捉拿。宁王，此事尚未了解清楚。妖邪作祟，速去捉拿。不得有误。宁王，尚未查明贸然行动，恐有不妥。休要迟疑，速速捉拿妖魔，镇于锁妖塔。七星剑阵何在？弟子在，在，即刻前往捉拿妖邪。是，是，你也一同前往。是，掌门。他身上东西全不见了，风灵珠不在此处。这人都已经摔得血肉模糊了，会不会在掉下来的时候落在某处了？他不是摔死的，你们看那块石头。难道是有人杀了穆道人，偷走了他的东西？那肯定是鲍普。报复，风铃珠果然被他拿走了。我们已经答应要为你主持公道了，师兄，就是他们杀了我师父。这臭道士，别血口喷人啊！我们来的时候他就已经死了，就是他，他就是李逍遥，勾结妖女一起把我师父害死的。你这无耻之徒，颠倒是非，贼喊捉贼，分明就是你杀了穆道人，还偷了他的宝物。没错，你的那些龌龊事一查便知。林姑娘，你身为南武林盟主的女儿，怎么会与此等人为伍？迷途知返，为时不晚。你满嘴谎言，欺师灭祖，你们千万不要被他骗了。休要血口喷人！这位少侠，你既号称蜀山之人，为何同这些邪魔外道纠缠一处？你若不插手，我们可以带你回蜀山，请掌门从轻发落。这么说，你相信他的话，认定就是我们杀了穆道人？孰是孰非，自有公断。一群是非不分之徒。还派谈公断？你若执迷不悟，休怪我们手下无情。我今天就要为我师父报仇！
竟如此厉害！仙女姐姐，这是蜀山的七星剑阵，专治高修为的妖魔，可比一切妖魔。为何会九剑仙师叔的万剑诀？想知道，我偏不告诉你。既然如此，那就没有必要手下留情了。各位师弟，妖女法力高强，今日必要拿下，免为混人间束手就擒，随我们去蜀山，不能饶你们性命。快束手就擒！
，小哥哥，小哥哥，月如，月如，月如，你醒醒！我即刻，我即刻施法救你。娘，你，你今天害了这么多人，今日留不得你们。抓的是我，我是妖女，放了他们两个，我跟你们走。妖女，你伤了我们这么多同门，今天断不能让你们走。你再说，我就跟你们同归于尽、嗯。师兄，除妖要紧。其他人可再做计较。我们先把这幽女带回蜀山，交给冥王，灌入锁妖塔，让她永世不得超生。好。照顾好月如，为什么最后给你们带来的还是痛苦？当初就不应该，小哥哥。姐姐，小石头，你快用玉佛法阵，让逍遥哥哥月如忘记我的一切。仙女姐姐，快！
。小女姐姐，快！我要带灵儿前往南诏，我是绝对不会离开你，不会让你孤单一个人的。发神啊发神啊，真是多亏了你，才让我又见到灵儿。灵儿，让我抱一下，只有这样，我才真的确定你在我身边。以后，你不要再一个人扛下所有事情。仙女姐姐，你以耗尽灵力，再强行使用武器朝元，势必损害心神。既然答应了，放过他们二人，就要信守承诺。回身。师父，我们已经将妖女带回蜀山。那名妖女，是否如鲍仆所言，妖法极高？的确如此。我们悉心见阵，耗尽全力，才与其战成平手。那名蜀山弟子，是真是假？他使用的是师叔的万剑诀。弟子推测，可能是师叔一时兴起指点过他
。司徒师弟虽然行事不拘小节，但他肯指点的人，料想不会是奸邪。弟子瞧着也不是很像，但他颇为冲动，我们两句话没说到，便打了起来。穆师弟之死，是否查问清楚？他们拒不承认，竟然还说是抱朴作为。但是弟子以为，抱朴没有理由杀害自己的师父。那妖女何在？弟子把她带回蜀山，宁王便命弟子把她压制锁妖塔。弟子不得不遵从。妖女一事，或有隐情，交与你查明原委。是。明明记得，你身上都是伤，怎么就没了土灵珠跟圣灵珠，就交给你了。你放心，路上小心。嗯，走吧。还好灵珠没有丢。找什么呢？我总觉得我丢了什么，可我怎么一点都想不起来呢？
，我也有这种感觉。嗯、啊，那帮蜀山道士呢？这帮蜀山道士真是蠢得如猪，竟然听信那牛鼻子小道士一面之词，说我们杀害了穆道人。带我回去告诉我爹，让剑圣前辈好好教训他们一番。嗯、阿奴，快把药喝了。嗯，师傅，如果我不喝药的话，我的伤势会不会加重啊？阿奴，你次次伤势过重。不可再任性。嗯，嗯，师傅，你知道我从小就不爱喝药，我不想喝。这次由不得你来选。师傅，这个药是唐玉采的吗？倘若是唐玉采来的，你会喝吗？那也不会。既是如此，他就没必要来见你了。唐玉回来了，他回不回来，取决于你。还是等唐玉回来我再喝吧阿奴他好些了吗？唐玉，你为何心神不宁？晚辈在想，要不要就此离开？唐玉，你做过的事不会因为你离开而改变。可我如今这情形，已无法再保护少主，还会给他带来新的伤害。唐玉，外伤易治，心伤难医。晚辈明白了。你这怎么？半天没反应啊！你会不会用啊？我试试。事半还给我！你笨手笨脚的，别给我弄坏了。切，谁笨手笨脚的？我手脚麻利的很。嗯，你看，我说你笨手笨脚的吧。嗯，好香啊！你饿了？花香。你没闻到吗？没想到你手脚不利索，连鼻子也有问题，我怎么没闻到？你怎么了？我晕了。去！鲍普，你鬼鬼祟祟躲在这儿，你想干嘛？世才若不是那妖女，你们早就死在我的剑下。把连珠交出来。手下败将，你哪来的自信打得过我们？你们已经中了我的紫银素了。凡中紫银素者，很快便会一时狂乱，用不着我动手，你们便会自相残杀。你三番五次暗算我们，我今天就杀了你，为民除害。鲍勃，拿命来！你疯了吗，野蛮丫头？不是李逍遥。
可以放开你，但你不能再打我了，你听到了吗？你再这样对你不客气了。再不放开我，我杀了你！无法助我打败李逍遥，我该怎么做才能变得更强大？宁王有礼，蜀山之内，就连蜀山掌门都要忌惮朕与冥王三分。这就是锁妖塔。这锁妖塔没有门，该如何进入？弟子蜀山抱朴，拜见冥王。弟子的师父穆道人，惨死在妖女及其同党手上。弟子发誓，此生与妖魔不共戴天，愿拜入冥王座下，为冥王斩妖除魔，匡扶正道弟子愿将这颗风灵珠献给冥王，只求冥王收我为徒。何人来此，打扰本座清修？弟子抱朴，跪求冥王收我为徒。你手上拿的可是风铃珠？正是，世人愚昧庸俗，不配驾驭这风铃珠的灵力。只有冥王您，法力无边，才配得上这颗绝世宝珠。我可收你，赐你法力。
是家，少年的心放不下。这花过檐下，半杯潇洒，潇洒。孤独不怕热烈的酒醉繁华，你独自饮下烟花刹那，一生为爱追随，解开那命运的面纱。